。司机大哥，这里就是我娘家了。哦，那那行，那那那走哦。哇，你娘家装修的很漂亮哦。啊，还可以。哦，那你给一下那个两百块钱车费啊。那大哥真的是不好意思啊，我刚离婚还是净身出户，我现在一分钱都没有啊。一分钱都没有啊？是啊，要不你等一下。我叫我娘家人帮我给哦，那那行那行，那你叫一下啊。好、哦，大哥，大嫂，哎、欸，哎、欸，小妹回来了。哦，大哥，哎、欸，怎么带这么多行李啊？大包小包的。我老公跟我离婚了。什么？离婚了？是啊，我还是进城出户呢。你能不能帮我付上那个车费啊？就两百块钱。好，对对，两百块钱车费你们帮忙给一下。我好不容易几百公里拉拉回来呢。你好不容易拉拉回来。那你他没有钱，你拉他回来干什么啊？哎，我也不知道他没有钱啊。哎呀，离得好啊！当初他叫你不要远嫁，不要远嫁了，你非要远嫁。现在好了，你不嫁给他，那爱情了吗？干嘛要跑回来呀、啊？那当初他说过会对我好一辈子的，谁知道结完婚他就嫌弃我生了个赔钱货，还嫌弃我是个黄脸婆，而且他还有家暴倾向，你看把我手给剁了。哎呦，报应！你看。原来是这样，我都没眼看了，真的是，叫你不要站那么远，站那么远啊！我现在想想帮你啊，都帮不到了。还有啊，把老爸老妈都气去新农村那里了，你现在回来干什么啊？哎，你们是他的家人，不能这样子吧？人家都有人家都已经很心酸了，你还在人家啊，心里面还在这里泼冷水，你看他心里面感受怎么样？而且他离婚了。这里毕竟也是他的家，唯一的避风港，从小长大的地方啊，这里就是他的家，你得让他先进进屋，安慰一下他，懂吗？还带个小孩不容易啊，然后把那两百块钱车费上面给一下，是吧？大家都不容易嘛，没有钱给，啊，嫁出去的女儿泼出去的水，嫁出去那么多年了、啊，都不回来看一下父母，父母走的时候啊，还老是念叨念叨他的。大哥，我也知道错了，我也后悔的，你就帮一下我嘛，毕竟我就我是你妹啊，你是我唯一的依靠了。对啊，没有后悔药吃，我告诉你，自从你出嫁那一天起，这里就没有你的容身之处了，你爱管到哪里就去到哪里去，不要回这里来，晦气呀、啊！当初你要是听话的话，这个年家也不是不给给你回去，你都不听话的。哎，你们这样为人大哥大嫂，我作为一个外人。我都看不惯你们这样的做法，毕竟啊，你们也是同一个洞出来的，干嘛又拿为难他呢？你看他现在怎么办？那还背着一个小的，无依无靠，身无分文，难道你让你的亲妹们去路啊流浪街头啊？你那么好心，那你带他走啊？滚！你当我这里是收容所啊？我跟你说啊，今天啊，你敢爬进我们家半步啊，我这个脚我都打断你的！回去，老公，不理他。啊哼、哎，不听话的，我就住一段时间，行吗？住什么住啊？不要在这里哭哭啼啼了，把我这一家哭没了，我打死你！告诉你。哎呀，哎，想，大哥真的是对不起啊！你大老远拉我回来，我都没有车费给你。你看你，啊，嫁的人真的是嫁的，特特的不对呀、啊！你看搞得婚婚也离了，你看下场这么凄凉，娘家娘家也不让你回。现在你看，两头都不是家，那现在你怎么办嘛？车费？是啊，我当初为爱远嫁他乡，没想到现在输得一塌糊涂。人家都说了，远嫁就是个赌注。我现在也不知道该怎么办呢、啊。哎呀，要不那个车费先欠着，等我赚到钱了，我再还给你。哎，算算了，罢了罢了，我看你也没能力再偿还这个钱了。哎，干脆这样吧。你看，你也不知道怎么打算，但是这样，如果说你信得过我的话，啊，我就帮你找一户好人家，就直接啊嫁了吧，也有一个好归宿啊，为小孩着想一下啊，是吧？可是好人家哪有这么容易找？再说我还带了个小孩呢，人家会嫌弃的。天底下好男人啊，多的是啊，只是你啊没有遇到。我相信啊，你看现在啊，你这样了是吧？还不如。重新啊，找一户好人家收留，好过你在这里求你大哥大嫂开门啦、啊，是吧？寄人篱下的感觉，也不好的，懂吗？还不如有自己的家才是最好的。
话是这么说，但是我跟你素不相识，你不会是骗我的吧？哎，你不用怕，你放心，我司机大哥啊，我开了啊十几二十年的啊车了，你放心，我绝对不会骗你，而且我的人脉很广的，而且你也为自己想一下，你现在这样子，你有什么值得我骗的？然后那个车费我也不要了，行了吧？那行了，真是谢谢你啊,啊！你就是我的贵人呢、啊。啊，没事没事，看到你这样啊，我们又啊发扬啊那个传统美德啊，又乐于助人，懂吗？是不是？又做个好司机大哥。好，来来走走吧，来跟我走。来啊，过过来过来，就啊就是这一户了。我我现在叫一下他啊。好，你等一下啊，老同学。老同学在家吗？哎呀，谁呀、啊？哎，老同学。哎呀，小杰。哎呀，老同学。哎，老同学，这么久没来呀、啊？对对对。哎呀，你看，哎呀，我要么不来，我一来的话，准给你带来好运。我跟你说，什么好运呢、啊？什么好运呢、啊？啊，我跟你说啊，你现在啊，此时此刻啊，你看，马上脱单，马上啊？对，不会吧？只要你愿意，这个是你来介绍是吧？啊，对。可以啊，我我今天啊。我今天刚从广东回来，拉客的时候刚好认识一位，你看，就是他了。哎呀，漂亮是漂亮，但这个孩子怎么回事啊？哎呀，老同学，一场我就啊不跟你拐弯抹角了，是吧？实话实说，他是离了婚了，当年啊好像是远嫁吧，他刚刚说远嫁的时候，然后我送他回娘家，娘家人也不让他进去，哎呀，嫌弃他。而且我看他这么可怜，而且他好像啊也是挺贤惠、很顾家的一个女人啊。而且你看，又有一个小孩，多好的事情啊！一结婚啊，你就当老爸，也不用出力，哎、又有一个小孩，真的是乐开花了。哎呀，这种字你也介绍给我，什么意思啊？亏门还是老同学呢？什么老同学？你还嫌弃啊？你看你，你也不啊，不看看你家什么家境，而且你看你呀、啊。身为老同学的我，我都为你感觉羞啊，你知道吗？你看我小孩都上二年级了，你你呢？喷都没结呢，是不是？而且平时聚会的时候，你敢跟我啊同学们一起坐在一桌吗？有时候你去都不敢去呀、啊，丢脸呐、啊！你看现在不一样了，你有老婆了，又有孩子了，是吧？以后同学也不会笑话你，你们全村人也不会再笑话你。是吧？一步到位，有孩子，有老婆，又有一个幸福的家庭，多少羡慕还来不及呢？你知道现在多少光棍了、啊？几千万光棍啊，娶不到老婆啊！你别看人家这样啊，离了婚了还抢手的很呢、啊。你不要的话，我介绍给人家，人家巴不得要呢。你还嫌弃呀、啊？你二牛啊！你真的是。哎呀，看我家那么穷，他哎呀，我娶得起吗？你还？介绍给我，哦、你怕娶不起呀、啊？肯定啦、啊。哎呀，那那、哎，我刚刚也跟这个司机大哥说过了，我不要彩礼，不要彩礼啊。是啊，对啊，不要彩礼。只要你对我好，对小孩四有几出就行了。哎呀，对吧？而且他人家要求不高哦，只要他愿意啊。我看你蛮喜欢他的。那你看，啊、哦，我老同学怎么样？人呢、啊，憨厚老实啊，很可靠，他也很勤劳的，上进心呢、啊，也有上进心，你放心。肯定值得你托付终生的，你们两个也很般配，是不是？对呀、啊，我觉得我们两个挺般配的，他老实也适合过日子，只要他不嫌弃我就行了。对，我们两个还年轻，只要我们两个共同努力，这个家肯定会越过越好的。对对，你看，难得这么贤惠，我倒是很贤惠了。而且你看啊，他之前你看被他老公这样子，你看那个手腕都受伤了，所以说你以后要好好对待他，绝对不能有家暴倾向。哎，我一定对他好的。那多谢你老同学呀、啊。那那行、哎，那我就先回去了吧。哎、那你等等我一下啊，等一下，先等一下。啊、干嘛呢、哎？那大哥真的是谢谢你啊，帮我找到一个好归宿、好男人。没没事，现在也算是两全其美。你有一个好的归宿、好老公，我老同学要有一个好老婆了。哎、老同学啊，真的多谢你啊。啊哎呀，给红包啊，意思一下，收下吧。啊，是啊。哎，那行行吧。那作为同学，我就投一点喜气。好吧、啊，真的太感谢你了。那进来一起吃个饭吧。啊、那老同学干脆这样，你也给红包，我沾沾喜。作为老同学，觉得我是吧？俗话都说，你有啊还回嘛，是吧？有来有回嘛，是吧？来来
，今天老同学呀、啊，你看，水里一万块。哎呀，哎呀，怎么好意思呢？拿着，拿着，哎、我接下来给钱我。如果你不收下的话，你就看不起我这个老同学了，是吧？水里一万块，这个钱你拿着，是吧？毕竟，人家带个小孩，小孩也要吃奶粉呐、啊。是不是、啊、太感谢了？这个钱就当借你的吧。哎，没事没事，应该的。你看你家这个条件啊，也是一般般。老同学我也知道的，你放心，这钱你到时候可以拿去投资什么之类的，是吧？把这个家越过越好，或者是养多几头猪啊，是吧？太感谢了。那先进来吃个饭嘛。那那那行来行来，来一起没有来来来进，帮拿行李啊，二牛。哎，这这里还有一个。救命啊！怎么回事？怎么回事啊？有有救命我啊！你干什么？你跑？你干什么来？我干什么？他是我老婆。什么老婆？老婆可以叫叫救命吗？哎呀，他逃跑出来呀、啊！逃什么跑？原来他不愿意的。怎么不愿意？他就是我老婆，我买来的。跟你说，买来的呢？你什么人啊你？哎呀，哎呀，啊！哎、啊啊啊，怎么回事？买来啊！叫我来玩？怎么回事？你干嘛？怎么、哎、怎么什么情况没呢？还那么欢，我是被原贩子卖给他做老婆的，他逼我要、哎、就给他生小孩，我趁他不注意的时候就跑了，跑到两个山头了。哎呀，原来是你这种啊，还敢跟原贩子同流合污，打我干嘛？打我干嘛？我我是花了钱的，花了钱呢、啊。哎呀，这种勾当你也敢做？你真的不怕啊？做你进去做一辈子老吗？要不这样吧，我先送他去派出所。行，你再跟他啊。问一下什么情况啊？好，哎呀，你送他过去。哎呀，你不要走啊！哎呀，保安大哥，多亏你救了我啊！哎呀，怎么怎么遇到这种事情呢？我说他一路追着我啊，我跑了两个山头啊，好不容易遇到你啊。哎，那那那，哎呦啊，怎么了？肚子痛啊，可能刚刚我跑得太快了。哎、痛啊？怎么办呢、啊？我肚子痛啊。我我。我我没见误会，我也不懂啊。能不能送我去医院啊？我现在还要这里站岗。要不你你等一下，我打电话给我们村长，叫他过来，他懂啊。快点呐、啊，可能医生了。村长啊，我在二号岗这里啊，刚才救下一个女孩子，她说她准备生了。哎哎，你先过来，先过来，快点。啊，你美女，你等一下，我们村长等一下就来了。好好好。哎呀，那村长怎么这么久啊？村长，村长，村长，来来来，大勇，怎么回事啊？这里，这里，这里，这里怎么回事？刚才这个美女啊，被人家追啊，说是人贩子卖给那个老头。那人贩子呢？那人贩子我已经叫大炮捉去派出所了。哦，做得好，做得好。哎，村长啊，救命啊！我可能要生了，要生了。是啊。他说他可能刚才，哎呀。我就跑了两个山头了，可能是跑得太累了，可可能要生了。我也不懂村长，你看下怎么办？哎呀，毕竟也是啊，人命关天呐、啊，是吧？那看人家要生了是吧？那起码得我送他去医院吧，哦、先生了小孩，咱们再说吧。来来来来来来，你你上车，哎，小心点啊！啊，哎，小心点啊！啊，来、啊，哎、啊啊，小心点啊！大大勇，你你要继续在这里站岗啊！好好好好好，你们慢点啊！啊，做好铺啊！好，快点呢，顶不住了。嗯，没事没事，很快了啊。在村长家也住了一个月了，今天也是刚好满月了，在他们家给我吃，给我喝，给我住，我实在是不好意思再住下去了。宝宝，我们走，我们去一个没人认识我们的地方生活。哎，哎小林，你干嘛要去哪里啊？是啊，村长，我实在是不好意思在你们家住了。你看，你们都照顾了我一个月了，今天我也满月了，我想走了。你看，你你走，那你要去哪里呀、啊？是吧？你一个啊，女孩子带着一个孩子，你能去哪里嘛？我想去一个没人认识我们的地方，重新生活。哎、你说的什么话嘛？对呀、啊，而且你看，说真的，你在这里住了那么久，是吧？我们对你也挺好吧？每天我老婆啊都煲啊那个鸡汤给你喝，是吧？让你补补身体。难得今天你身体恢复的很好，你现在就要走了，那我们也不知道你到时候要去哪里啊，你也无依无靠了。就是因为你们对我太好了，我受不起啊。
吃你们的，住你们的，我真的是不好意思啊。这都不要紧，其实我跟我老婆都把你当成自己的亲妹妹一样对待了，把你当家人了。是啊，你就留下来吧，在我们家住。但是，我一个女人带着小孩，长期住在你家也不是个办法啊。那，你带着小孩，你怎么打算嘛？我没打算，走一步算一步吧。你看，孩子走一步算一步。哎，那你执意要走？真的，我们其实我们也不拦着你，但是你起码有个打算呢、啊。但是到时候万一啊，你遇到坏人呢，万一你没有给他孩子找一个好归宿呢，睡天摇底下呢，你苦一点不要紧，但你不要苦了孩子，孩子毕竟是无辜的，你不可能让他从小跟着你一起受苦吧。不过村长你说的对，我也想找一个归宿，但是哪有这么容易找啊？要不然，哦，我想到了，哎呀，有一个正义的人，正义的那个心里面心地又踏实，为人又好，绝对值得你托付终生的。真的？对，你放心，这个问题交给我，绝对能帮你找一个好男人，以后好好保护你。可是我带着小孩，别人会嫌弃吗？没问题的，你放心。哎，行李我来拿。我现在马上带你过去。那好，来来走，来走走走走，来来，过过来，啊，就是这一户了。嗯，这个。不过你就不要嫌弃人家家境条件一般般哦。虽然说没有我家那边好，但是人家人好，心好，心地善良，那是最主要的。我也没有资格嫌弃。再说了，我也不是那种物质的女人，只要她不嫌弃我们就好了。啊，你知道这么想。就行了，好，难得，好吧，那我叫一下人。好，有人在家吗？对。哎，燕姨。哎，哎，春哥，哎，大勇。哎，你，哎呀，你怎么来我家了？你在家真的太好了。哎，哎，有什么任务吗？哎，没什么任务。今天呢、啊，特意为了你的终身大事，村长帮你撮合一下。这这真的吗？对，这个你还认识吗？没印象。你再仔细想想。你是他的救命恩人啦！那天，在保安岗那里啊，哦，就记得了。那天我打电话给你，那天啊，对对对，哦，原来是你啊！哎，他当时一个大肚婆，又不是你救了他，他不怎么办呢、啊？而且啊，好在啊，他们母子平安呐、啊。哎呀，那那这样就好。哎，孩子，谁来了？村长过来了啊！哎，村长，哎呀，你看，我不是看你儿子现在没结婚吗？然后又看你儿子为了我们村的，真的是没有他，真的那些啊，那些什么啊东西人呐、啊，有些坏人呐、啊，很猖狂啊，是吧？自从有了你大勇，是吧？一直在让你站岗，保卫我们一村的。平安，误也误了他的终身大事，一直没找到老婆，村长心里面都有点过意不去啊。其实啊，这些都是我家大勇的职责，他既然选择当保安，就要保卫我们村的平安。哦，难得，你看，燕妮，你心地那么善良，交州的儿子也是这么有正义感。哎呀，也难得，今天这个，你看，做你儿媳妇，满不满意？哎呦，像我家这个条件，我们怕委屈了他。哎呀，不会的，人家美女啊，不嫌弃，只要有个好归宿，那就行了。对他好的男人，而且这个人呢、啊，你们家大勇非常合适。你我相信大勇绝对以后是个好老公、好爸爸。然后你看大勇怎么样？那天他也救了你，总算是你来到我们村了、啊，也算是有缘了、啊。是不是？是啊，我觉得他人挺好的，我还要他，我要还要感谢他的救命之恩呢、啊。如果那天不是他救我我的话，我可能今天都看不到我的宝宝了。对呀、啊，你你真的愿意跟我家大勇在一起？对我这种家境，我怕等一下给不了你想要的生活。其实我想要的生活也很简单，我也不是那种物质的女人。平平淡淡也是一种幸福，只要你不嫌弃我就行了。对，难得一个这么嫌弃良母的类型啊，那勇啊，你不就不要再推辞了？你老妈也很喜欢，而且你看，嫁到你们家也太好了，你们也算是一家人，也要肯定会过得很好了。而且人家都说
，婆媳关系是最难处理的。但是你今天这位就是一个好婆婆，你看是不是？是啊，看着阿姨挺面善的。对啊，难得你看，大勇你总算是好人有好报啊，天赐良缘啦。哎呀，忘记了跟你说，那个彩礼我也不要，我还不要彩礼啊？那不行，多多少少我们都会给的，我们会按照我们这边的风俗，该多少我们就会给给多少，不能委屈你。哎，你别说这种，现在啊，啊，我们已经把他当做自己的妹妹处理了，我们就是一家人了，以后他的婚事我们做主，那给什么彩礼呢？是不是？不用，哎、免了。就是这些钱以后啊，好给孩子买点奶粉钱，好好教育孩子，给他们过更好的生活。好好好，好好好你放心，我以后啊会把你当成我亲闺女一样来带你。来来来，先先先进屋吧，来来来来来。不、啊啊，这个孩子你们一定要当做自己的亲生儿子一样啊。村长你也先进屋啊，来、啊、来来，一起进来过来啊，先进屋来来来来来，哎，村长夫人，哎，大勇啊，你看，以后有了老婆了，是吧？要好好努力，更加努力工作，好吧？毕竟有老婆了，有家庭了，有孩子了，不一样了，是吧？你放心，村长上个月就升你为保安队长，而且还要给你加薪。好，太太感谢村长了，以后好好为我们村效力，好，保卫我们村的平安。对，就以后就靠你了吧。好好，嗨，那好，那进去吧。谁放的小孩在这里呀、啊？哎，哎呀，我有个小孩在这里哭。哎呀，这么冷的天，怎么放这里呀、啊？哎呀，哪个母亲这么狠心啊？哎呀，宝宝，哎呀，哎呀，乖乖乖乖，哎呀，别着凉了。哎呦，这么可爱的小孩，谁呀、啊、放在这里呀、啊？哪个人这么狠心啊？有没有人啊？你干嘛，村长？阿、哎、姨，不让我一来到这里，看到有个小孩在这里哭啊！什么？还有个小孩在这里呀、啊？对啊，这么冷的天放在这里，太狠心了吧、嗯？是啊，那么缺德，一点小生命啊！真的是。啊、哎，不过看起来挺可爱的哇，这个小孩。对呀、啊，不如这样，一米，还有小茂，你们两夫妻啊，啊，不是对小孩有经验吗？你们家里面也有小孩是吧？不如抱回去，有伴一点呢、啊。哎呀，村长，你开什么玩笑？我们家都三个小孩了，就是、现在都难养了，再加了一个，我们吃什么？喝西北风啊！哎、没看到我们现在从早忙到晚了，都不够那几个小孩吃的。等一下抱他回去，他也是挨饿，跟放在这里有什么区别呀、啊？哎呀，你们对小孩有经验呐、啊，是吧？跟你家里面几个有伴一点，没事的话吃清淡一点也可以的。哎呀，别说那么多了，村长，你先发现，你抱回去养。就是了，啊、而且你作为一一村之长、啊，这种事情就应该你来解决。哎，问题我没结婚呐、啊，你们去哪里啊？这么着急？我,我们着急回家了啊！哎哎哎哎呀，这，哎呀，现在怎么办呢、啊？哎呀，玉米他们也不抱。哎呀，真的，哎，在我们村发生这种事情，哎，又身为一村之长，哎呀，我不可能再把你。丢在这里吧，哎呀，如果再丢在丢你在这里，跟你父母抛弃你又有什么区别？哎，既然我们这么有缘，宝宝，以以后啊，我就是你的老爸了，只要你不嫌弃啊，宝宝，那行，那我就抱养你回家啊，宝宝乖乖乖，啊，哎呀，真有缘，这个小孩真乖啊，来来来，走走走，我们回家啊，来来，走走走。哎呀，宝宝到家了啊！哎呀，要你只要你不嫌弃，这个寒舍就是你的家了啊！来，宝宝，我们回家啊！热门村六十六号，希望这个村长能好好善待你，我的宝宝。老妈是有苦衷的。哎呀，美女啊，就住这里了。啊、这里啊，啊我我叫了出来啊。好好，村长，村长，哎，谁？哦，玉米，哎，你干嘛了？过来。哎呀，今天啊，我
，我拍特地带了个女的过来，啊，介绍给你，介绍给我，你看,你看就是这个了。哎，怎么他抱有个小孩的？哎呀，这是他那天在功德碑那里抱回来了，那个这个小孩啊，被人放在功德碑那里呀、啊，没人要啊，这他觉得可怜，然后就把他抱回来了。他还是我们村的村长呢，你看那么帅，帅有什么用啊？还抱这个，又不是他的种啊、哦，叫我嫁给他，一嫁过来就要当后妈妈，我才不干呢。这种人呢，不要介绍给我，你安的什么心啊？哼！哎，小静，小静，哎呀，你都不听我说了，这种人有爱心呐、啊，真的是。哎，算了算了，人家哪里愿意啊？一过来就做后妈，是不是后妈也不好当啊？哎，也谢谢你的运命。你，哎，我都，哎，现在打光棍吧，村长啊，我真的不知道现在的女孩子都变成这样了。像你这么好的一个男孩子，哎，人家都看不上。哎呀，哎没事，你看这个小孩，没事。既然我跟他这么有缘，哪辈子真的以后打一辈子光棍，我也要把他抚养长大就行了。那感谢玉米啊，你还介绍个啊女儿给我做老婆，一起抚养这个小孩，你还知道我。对小孩养小孩没经验，对对对对那没没事没事，以后我会多向你学习。对啊，我正经说呢，以后有什么需要帮忙的、不懂的，你就去我家去问我们啊。我老婆比较有经验，我也有一点经验。对对对，反正你都已经是三个小孩的老爸了。对对对,对，行行，那到时候我就请教一下你。哎，好好，那我先喂他喝点猪水先。哎，好好好,好,好，那我先走了啊。好,好，谢谢啊。哎、你找谁呀、啊？你是这一户的女儿吧？对呀、啊，你也是我的女儿。你乱说什么？不是，我从小跟我爸相依为命，我就没有妈妈。你肯定认错人了、啊。我是你的亲生母亲啊！你是不是坏人呐、啊？我不，爸，我不是坏人，你听我说，你干干嘛你？喂，你放下！你拉我女儿干什么、啊？你啊，人贩子啊！不是，她也是我的女儿。什么？你的女儿？从小我跟我女儿相依为命长大。你怎么突然冒出来？哦，肯定想拉我女儿出去。你是不是有报警啊？没有没有，我知道你是这个村的一村之长，还有你还是他的养父。十几年前，我被我老公抛弃，在我没有能力抚养他的时候，我就把那个孩子放在那个百年老井旁边那里，然后我就躲起来，直到你出来把孩子抱了回来，我才偷偷的跟到你这里。可以啊，而且而且啊，在那个右手边那里还有一个大大的星云开季呀、啊，还有那个生辰日期呀、啊。原来当初是你这么狠心啊，把他丢在百年老井那功德碑旁边那里啊。哎呀，当时天寒地冻了，你把他放在那里。还有我经过啊，哎呀，我还拿衣服，我记得衣服给他包住，把他抱回去呢。我们村有人看到啊，人家都不愿意抱啊。又不是我的话，你都看不到这么乖巧的女儿啊！跟你说啊，我知道，我一直都偷偷的有关注，而且这么多年我一直活在四则当中。以前我真的是没有能力，我怕她跟着我一起会会吃苦受苦，所以我就才狠心的把她放在那里去。现在我有钱了，我就想用这一点钱来弥补我之前的过错，女儿。爸、啊，你们在说什么？我怎么听不懂？你今天拿钱又有什么用？其实小林啊，我当年确实啊，在我们村那个啊百年老井旁边那功德碑把你抱回来的，原来这个才是你的亲生母亲啊，我就是你的养父啊。但是这么多年我都没听你说过啊。哎呀，这些我不是怕你伤到你的自尊吗？人家你看去学校的时候，个个都有吗？是不是就你没有妈妈？所以说我一直都不敢跟你说，只能说啊，你妈妈当初生你下来的时候已经啊去世了，所以说，哎呀，只能这样办了。所以说这一年让你受委屈了。啊，你别这样说，其实这么多年你也给足了我的爱，是不是？那还有你这个母亲怎么那么狠心啊？怎么忍心抛弃我呢？都怪老妈，而且老妈这么多年也受到了折磨。我一直想去看你，但是我怕你会不让我
，而且我这么多年了，我也没有再嫁，我就我就心中一直愧对你，女儿，你能不能原谅老妈呀？还有村长，真的是非常感谢你这么多年把我女儿教育的那么好，而且还那么听话，你知道吗？我去学校的时候，人家都说我。是个野孩子，是没有妈的孩子啊！每次开家长会的时候，只有爸爸一个人去。逢年过节，人家都是一家人团聚在一起的，而我呢，只有跟爸爸相依为命啊！你怎么那么狠心就把我抛弃了呢？还有啊，我老爸为了养我啊，他这么多年一直都没有结婚呐、啊！哎呀，小林，不用说了，你是不是一直想要母爱吗？既然你的亲生母亲回来吧，不不然这样的话，你老妈，你看现在要。这么有钱，你看，老爸也给不了你太好的生活。你看，现在马上要考大学了，是吧？家里面也啊，那个钱、资金之类的啊，你就不如跟你这个老妈回去吧。啊，你是不是不想要我了？虽然说我们日子苦了一点，但是也过得很幸福，是不是？再说了，你养我小，我要陪伴你老，我是不会离开你的。其实这么多年。我也一直深深的自责，以至于我这么多年，我也没有重新再找过一个。我就是想把我剩下的爱全部给予你呀、啊，女儿。哎，小林，看你自己决定了，愿不愿意跟你这个母亲回去？其实你这个母亲应该也深深的知道错了。这些年，你看。你就原谅老妈吧，老妈当年真的是无没有能力抚养你，所以才出此下策的。老爸也说的对，其实我一直都很渴望得到母爱，但是也不能失去父爱，是不是？那要要不就这样吧，你们两个都没有结婚，要不你们两个就凑成一对，这样我们一家就团圆了，我又有父爱又有母爱，是不是？这这样子好吗？你、啊、他又愿意。到这个家，你看我们家很虽然简陋了一点，妈，那你愿意吗？我是害怕，害怕我配不上他。村长这个人这么好，而且我曾经那样子伤害过你，我觉得我不配。没没事了，啊，如果你一起啊愿意啊尽到母亲的责任的话，那就起码也给小林一个完整的家。俗话都说，父爱跟母爱缺一不可。难道现在你回来了，我们一家人总算是团圆了？对呀、啊，今天是个好日子啊。对呀、啊，那这样我就有妈妈，又有爸爸了。去上学，别人再也不会笑话我了。对，现在不用笑话你没有妈妈的孩子了。那那行，既然这样，我们就一起进去吃个饭。你要吃好饭，我们一家三口就去游乐场玩。好，但是说好哦，你一定不能再抛弃我了。不会的，不会的。哎，没想到我。等了这么多年，啊，又有了孩子，又有了老婆，真的是太好了。我也没想到这么多年，我的亲生女儿又为了我，而且我又有了一个这么好的老公。那那行了，那先我们一起进去，一家人高高兴兴吃饭。哎，好好好。好好好好好好